Ontem nós iniciamos um passeio pela Catedral de Maringá e hoje seguimos a nossa caminhada conhecendo um pouco mais esse símbolo aí da nossa cidade. É a Catedral, né, que é aí esplendorosa. E os mais antigos, como eu, <risos> vão se recordar de quando era possível chegar lá no topo da Catedral e lá de cima poder admirar a cidade inteira, Maringá, em 360 graus de todos os lados. É, e muita gente quer saber quando as visitas ao Mirante serão liberadas novamente. É o que vamos mostrar na segunda parte da nossa reportagem super especial sobre a Catedral de Maringá. Seja noite ou dia, ela garante a beleza no coração de Maringá. Mas depois de quase cinco décadas da construção, a reforma se tornou necessária. Nos últimos anos, rachaduras foram corrigidas. A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória também está recebendo um novo equipamento de ar-condicionado, que vai substituir o sistema atual de climatização. O novo utiliza água em vez de gás para refrigerar o ambiente, por meio de um processo chamado termoacumulativo. Serão utilizados 24 mil litros de água. Na prática, é mais eficaz na refrigeração. O sistema será operado à noite, período em que o preço da energia é mais em conta. O equipamento vai permitir refrigerar todos os pisos onde os fiéis terão acesso. O investimento passa de 500 mil reais. A parede de concreto bruto agora divide espaço com adequações mais recentes. A começar pela adaptação para implantar o elevador. Mais uma vez um projeto ousado. Um trabalho exclusivo para a catedral, já que não é um equipamento que segue os padrões comuns. É um dos poucos no mundo que tem elevação inclinada. A implantação do elevador foi finalizada em 2018. Desde 2010 que os visitantes não têm acesso ao mirante da catedral. Estou falando um pouco mais baixo, está tendo oração agora. Antes, quem já foi até o mirante quando era liberado, lembra que a entrada era ali ao lado da porta da catedral, pela escadaria. Agora, depois que for liberada novamente essa visitação, vai ser ao lado do altar do presbitério. Nós vamos chegar aqui por essa porta e já dá acesso ao elevador. Claro que eu não vou perder essa oportunidade, eu quero mostrar para você... Como que está ficando essa obra? Vamos subir então, lembrando que foi toda uma estrutura aqui especial para fazer esse elevador chegar até o mirante da catedral. Chega mais! Nós descemos aqui no 15º andar porque, devido à obra, não dá para ir de elevador até o 17 Futuramente, vai dar para ter esse acesso. Mas aqui dá para perceber bem a inclinação da catedral. Por isso que foi necessário um projeto especial para implantar esse elevador. Foi fácil não, viu gente? Vamos me acompanhar, vamos até o mirante agora? Dois andares. Degrau por degrau, as novidades vão sendo reveladas. Os vidros no caminho para o mirante são mais modernos e seguros. São 466 degraus para ter acesso ao mirante, claro, se a gente for utilizar o elevador. Eu lembro bem que quando criança eu subi todos esses degraus com a minha avó, fiz ela me acompanhar, foi bem cansativo, agora é mais fácil, né? O elevador a gente veio até o 15º, vamos subir só mais um pouquinho para te mostrar uma vista espetacular. Estou chegando aqui no 16º andar e ao chegar nesse espaço... Tem uma surpresa. Olha essa cena aqui, gente. É o interior da catedral. Olhando daqui do alto, dá para ter uma ideia da grandiosidade dessa estrutura. É algo realmente espetacular. Saber que há 50 anos, quase 50 anos, né? Foi construído um espaço tão grandioso, tão belíssimo e rico em todos os sentidos. Depois de mais alguns degraus, cheguei, estou aqui no mirante da Catedral Nossa Senhora da Glória. Daqui a pouco eu vou mostrar a paisagem para você. Mas antes deixa eu te explicar que a partir do ano que vem, 
quando tiver liberada a visitação. Então os visitantes vão pegar o elevador, vão sair por aqui e já ter acesso ao mirante e essa paisagem espetacular. A visão é de uma cidade ainda em construção, mas como a catedral, moderna, arrojada. Para marcar os 50 anos, a Basílica Menor vai ganhar um sino, além de uma programação especial. As visitas ao mirante também devem ser liberadas no ano que vem. Agora o foco está na adaptação da segurança do local para garantir a tranquilidade dos visitantes. Certamente quando tiver liberado, né, tiver melhor aí a condição do Covid-19, a gente vai estar tá fazendo o passeio sim. É uma coisa diferente, né? Um dia que tiver oportunidade, tiver como, a gente tem interesse de estar tá conhecendo sim. Que Nossa Senhora então nos acompanhe, nos ajude e nos interceda por nós, junto ao seu filho para que tenhamos uma vida cada vez mais com saúde, com paz, com alegria. Que Deus abençoe todos. Eu sou apaixonada pela catedral. <risos> Independentemente da sua religião, a, a catedral ela é um símbolo, né? E é um dos maiores monumentos religiosos que existem no mundo, a nossa catedral. E essa contemplação, esse monumento, essa obra que foi feita, não, é impossível, é impossível não admirar. Né? Então, e claro que logo, logo a gente possa subir de novo lá em cima com toda a segurança... Não vai precisar subir degrau por degrau, como eu fiz já há algum tempo, mas tem o elevador, para poder admirar, porque a vista de Maringá lá de cima é linda. Só quem pôde, é, tem esse, teve esse privilégio, sabe o que eu estou falando. É, a catedral é sensacional e o entorno dela também acaba sendo um espaço aproveitado pela população. Os espelhos d'água seguem vazios e devem passar por uma reforma. É, tem todo... Aquele jardim, aquele gramado em volta, que famílias inteiras vão lá aproveitar, mas o espelho da água, ele ainda precisa ser reformado. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a Aline Ribeiro, que vai nos atualizar sobre o andamento dessa, dessa obra. Né, Aline? Boa tarde. Você, inclusive, está num dos andares aí do espelho da água, né? Oi, Sandro. Boa tarde para você, para a Roberta e para todo mundo que está acompanhando a gente. Isso, a gente está dentro aqui de onde deveria ter água. Mas a gente vai conversar aqui com a Érica, que é a secretária de Obras Públicas de Marigá. Érica, já foi feita a licitação, já tem uma empresa vencedora para começar essa obra. O que, que vai ser feito aqui, Érica? Olha, aqui no local nós tivemos toda uma preocupação, não só com a parte da impermeabilização em si, que precisa ser toda totalmente recuperada, mas sim com a parte estrutural do cone principal da igreja, onde serão feitas a injeção de furos de, em todo o entorno, com injeção de concreto em toda a estrutura do seu entorno. Além da recuperação da impermeabilização, os, as, os jatos de água serão todos recuperados aqui também e o granito, toda a parte do espelho será toda nova, tá? E, Erika, tem uma previsão de tempo, de custo, como que vai funcionar essa obra? E quando começa, né? Tem uma previsão? Olha, é, como a empresa já está, ela já foi, ela já está, já temos uma empresa escolhida pelo certame, no entanto, nós temos aí, de acordo com as exigências da licitação, nós estamos em prazo de recurso, que vai até agora, dia 26 desse mês de outubro, agosto, e mais 30 dias no máximo nós estaremos instaurando a ordem de serviço aí para início efetivo das atividades no máximo. E depois disso, quando começa? 180 dias, no mais tardar, as obras finalizadas. Só que a Secretaria de Obras tem uma preocupação com duas atividades. O Natal, que na logística interna nós estaremos conversando com a empresa vencedora para que a gente consiga é, estarmos fazendo aí toda a parte de logística para que o Natal aconteça e também com os 50 anos das festividades da Catedral, que a obra tem que estar finalizada. 
Legal, Érica. Antigamente, então, a gente não ia conseguir andar aqui porque ficava com água, a criançada brincava, enfim, tinha gente que achava bom, tinha gente que achava ruim, Sim. mas tinha água aqui. E uma grande preocupação da população, e eu acredito que do poder público também, é, Sandro, Roberta, era com a dengue, né? Que essa água ficava aqui. Tem essa preocupação ainda? Como que vai esse projeto para que não tenha essa preocupação da água ficar parada? Nesse momento, a água ela vai estar em movimento. Todos os bicos serão recuperados, a água ela não vai ficar mais parada e a prefeitura vai ter toda uma preocupação também da análise em tempos determinados, pré-estabelecidos pelas secretarias demandantes do processo. Então a gente vai voltar a ter água aqui, vai voltar a ter aquela, o espelho de verdade. Sandro Roberto, algum questionamento para a secretária de obras públicas? Não, acho que a, a, a maior preocupação da gente, né, de nós maringaenses, é com a recuperação realmente, né, do, do espelho voltar a ficar com água. E a obra em si, o trabalho dos operários, tem, tem uma previsão, uma data de quando deve começar para a gente, porque a gente tem essa expectativa para o final do ano, vai ter que ser feito todo um trabalho de isolamento aí também, já que vai ter, ter obra, né, Aline? Então, efetivamente, máquinas, trabalhadores, funcionários, quando? Então vamos lá, vamos questionar a Érica sobre isso. Érica, o Sandro perguntou no sentido assim, quando que a gente vai começar a ver operários, máquinas? É, vocês têm essa preocupação né, de, de talvez atrapalhar ali no, no período de Natal, festa de fim de ano? Mas você comentou que dentro de 30 dias, como que vai funcionar? Vai isolar essa parte? Vai ter tapumes? É, vai deixar só a entrada principal? Como que vocês estão pensando essa logística? Essa logística é instaurada a ordem de serviço. Nós vamos tapumar a área de execução das obras efetivas. Tudo isso vai ser tratado de maneira particular com a empresa vencedora. Nós estaremos vedando, a ideia é prejudicar o mínimo possível a circulação de pessoas durante a execução das obras. A Secretaria de Obras normalmente tem um fiscal que diariamente faz as atividades no local, tem as equipes de fiscalização e essa vai, e esse vai ser a logística instalada, o fechamento. Claro que a gente, nós não conseguimos impedir pó, entre outras questões que na obra é humanamente impossível, mas nós vamos tentar restringir ao máximo essa situação. Só para relembrar, então, daqui 30 dias, muito provavelmente. A ordem de serviço, provavelmente, em 30 dias, caso nenhuma empresa peça vistas ao processo, caso o processo siga com a empresa que está devidamente vencedora, em 30 dias as obras devem estar iniciadas aqui no local. Perfeito. Então, levando em consideração toda a burocracia, daqui 30 dias, muito provavelmente, a gente já vai ter um cenário diferente aqui nos espelhos d'água. Tá certo, obrigada. Obrigado, Aline. Como estava ventando ali, né? Bastante. Eu estava mexendo no meu baú de fotos esses dias e encontrei umas fotos, quando era pequena, ali, sentadinha, em frente ao espelho d'água. Linda foto. É, ali, esse espelho d'água agora, claro, é... a preocupação tem que ter, é um símbolo da nossa cidade, o poder público está se mexendo, vai fazer essa reforma, deve sair. Agora, o que vale é a gente depois, né? Cuidar, Cuidado. preservar, manter esse espaço que é pouco, é muito usado e que precisa ter todo essa, esse cuidado, esse zelo, para depois não precisar de outra reforma e, e voltar outra vez. E a gente pediu ontem para que vocês mandassem fotos da Cedral e vieram centenas, Sandro, muitas. muitas fotos. Vamos conferir algumas agora.